Vamos. Vamos a leer Isaías 56, un texto que he querido que lo leamos. Eh, Isaías 56, después vamos a leer otros textos que son muy importantes. Tenerlos en cuenta para estos tiempos de guerra espiritual. ¿Ya lo tienen? Leemos el capítulo 56, el Pérez 56 de Isayah. Solamente tiene 12 pasajes, 12 textos, 12 pasuquín. Vamos a leerlos en el nombre de la doña Sur. Padre, hoy te agradecemos. Le damos toda la rabá. Hoy queremos leer una vez más tu Torah. Hemos clamado, hemos cantado, hemos abacado, gozado y ahora vamos a leer tu palabra. Y tu palabra lo hacemos en el nombre de Yahshua, la leemos como el Rúa nos guíe y nos dirige. Así dice Yahweh, guarden derecho y hagan cheluca, porque cercana está mi yasta y salvación para venir, y mi cheluca para manifestarse. Barujín, el hombre que hace eso, y el Ben Adán, hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Yom Chaval para no profanar, que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero que sigue a Yahweh, no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo. No, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy un árbol seco. Porque así dice Yahweh, a los eunucos que guardan mi día de chaval, y a los que escojan lo que yo quiero y abracen mi brit, yo, dice Yahweh, le daré un lugar en mi valle y dentro de mis muros. Y tendrán un nombre mejor que el de Icos e Icas. Un Shen perpetuo, o sea, Olán, le daré un nombre que nunca perecerá. Y a los Banaí de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos y a todos los que guarden el día de Chabal para no profanarlo y abracen mi brillo. Yo los llevaré a mi monte Cados y los recrearé en mi valle de Filá, mi casa de oración. Sus corbán, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi misbeá, mi altar, porque mi valle será llamada Valle de Filá, casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Dice Yahweh el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, dice así: Aún juntaré sobre él a sus congregados. Aleluya. Toda la bestia del campo, toda la fiera del bosque, vengan a devorar. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignoran. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Son soñolientos, echados y aman el dormir. Y esos perros comilones que son insaciables. Los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dice Yahweh. Tomemos vino. Venid, dicen. Tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este. O mucho más excelente. Amén. 
Padre, hoy te agradecemos. Gratitud a vino precioso. Porque cada día nos hablas a través de tu Torah. Y hoy en este día de Chabal, tú has prometido a través del decreto que el hombre que guarda y abraza el día de Chabal, primero será Barú, bendito, bienaventurado. Y que el hijo del hombre que lo abraza, a enseñarnos que que estas reuniones de Chabad son más que una reunión cualquiera. Son las convocaciones para celebrar el Shabbat. No es un culto más. No es una reunión más. Es tu Shabbat. Es el día apartado, separado y cados que tú has ordenado que lo guardemos por generaciones. Yo te doy gratitud, Padre, porque cada día tú quieres que nosotros lo hagamos con disposición, con alegría de leer y que podamos vivir conforme a tu propósito, cada uno. En el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Amén. 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 Démosle un aplauso a él. Damos gratitud al Padre por ese tiempo que nos da. Eh, recordemos que hoy es el John, iniciamos el John 29 de la Torah. Mañana al terminar entramos al día 30 y último del mes. Y el día miércoles en la noche. Entonces empezamos el nuevo mes. ¿De acuerdo, amados? Un nuevo mes, el mes noveno de la Torah. Recuerden que cada mes tiene 30 días, a excepción de los días tercero, el día sexto, el día noveno y el día 12, que son los días donde hay cambio de qué? De estación, el día de Tecufá, donde se agrega un día más para el cambio de estación, para completar así el ciclo toraico de los 364 días del año. Amén. Como lo dice el libro de No. El libro de Hanó fue dado por el Abba Caldo Yahweh para que aprendiéramos los tiempos del Creador. ¿Sí? Los tiempos del Creador son perfectos. Los tiempos del Creador no se atrasan un día, no se atrasan ni se adelantan. Son perfectos. Bendito sea su nombre para Dios. Bueno, amados. ¿Cómo les da ahí? Bendecidos. ¿Qué tal el día de ayer? Bien. Muy bien. bien. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Quedamos tranquilos con todo lo que pasó. Son los clamores. Quisiéramos que las, entre los elegidos fueran los nuestros. Pero damos gratitud al Padre. Sí. El sábado que clamamos por Alejandro eran las palabras de él. Y lo aceptamos. Amén. No hay queja. Sencillamente darle una vez más que gratitud al Padre. Porque él mismo lo dijo aquí. Si ha de ser para apartarme, si ha de ser para salirme del propósito. No lo permite. Y así es. Él conoce nuestro futuro. Él conoce. La palabra dice que el corazón del hombre es que. Más engañoso. No, dice no. Pero internamente el corazón puede estar diciendo sí. Él es engañoso. Pero bueno, gratitud al Padre. Démosle un aplauso a Alejandro. Que te acompañó en todo este camino. Y, y bueno, pues yo creo que, que el agua tiene un propósito en la vida de él. Y seguimos clamando. Nuestro deber no termina en la urna.
nuestro deber continúa clamando por los elegidos. Amén. Nuestro presidente, el lado de Carlos Llave, le dé este tiempo que resta con mucha jogma, igualmente a los que empiezan a partir del primero de enero, esa sabiduría, esa jogma, para guiar los destinos de cada municipio, de cada pueblo, de cada ciudad. Amén. Bueno, amados, vamos a ir a este pasaje que leímos. Eh, Isayaco 56 56 56 recordemos entonces que hoy a partir de las 9 de la noche se comienza el tiempo de clamores y si usted quiere entrar, entra, acompañamos a las intercesoras y a las 9, a las 12 a la 1 de la mañana cada intercesora va a tener un tiempo clamándole al Padre para que eh, todas esas potestades que se mueven en los aires se liberen en el nombre de Dios. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente, ¿no? aunque la tenemos, aunque tenemos lucha contra carne y sangre, pero la palabra dice no es solamente contra carne y sangre, sino también contra qué? Principados y potestades en el nombre de Dios. Hay algunos principios o algunos decretos con promesa eh, recordemos que la palabra maldición es una palabra híbrida es una palabra que no está dentro del decreto eh, que Yahweh maldice él no maldice él deja sus decretos a favor y en contra eh, él pone los caminos el camino de la vida y el camino de la muerte siempre hay dos caminos en los cuales él nos manda hay dos montes, dice la palabra el monte Ebal y el monte, el monte de Jericín que es el monte de la bendición pero él nunca matice. Eso es una mala marca de Dios. Él, él no dice maldito el hombre porque la palabra maldecir eh, es hablar mal. Y ya voy a ir. Perdón, pero escuché decir que me convertí. Así, que maldito hombre que confía en el hombre. Sí, sí. Eh, de pronto la palabra, pues los traductores la colocaron como maldito, ¿no? Pero siempre hemos hablado de que hay dos lugares, hay dos, dos decretos, uno a favor y uno en contra. De Barín 28 es claro en eso. 28 del 1 al 14 nos habla de bendición, bendición, bendición. A partir del 15, el 16, ya sí, viene una serie de. La reina Valera lo llama maldiciones. Maldito el hombre, maldito el hombre, maldito el hombre. Pero esa palabra maldito no, no, no entra dentro del vocabulario de la Torá. Sí, él pone, pone libre al río en nosotros. Él pone los caminos. Escojan ustedes. Si ustedes escogen el camino de la vida, les va a ir bien. Si ustedes escogen el camino, este camino, a ustedes les va a ir mal. Obedezcan. Guarden la Torá. Y usted le va a ir. El Shabbat es uno de los mandamientos sobre los Milbod que están en la Torah. Y es muy importante seguirlo guardando, observando. Hay dos maneras de hacerlo, siempre lo hemos dicho. Uno es observarlo, sobre todo para los amados que trabajan, que laboran, que no pueden dedicar su tiempo para leer la palabra, para estar eh, en casa reposando. Entonces tienen que trabajar, lo serven. Pero Israel lo observó eh, por muchos años. Ellos tenían el tiempo de guardarlo cuando estuvo en vida Yosef, que era el segundo en gobernar a Egipto. Él les daba el tiempo, guardaban las fiestas. Pero llegó, murió Yosef, murió el faraón que estaba 
el principal y la cuestión se tornó difícil. Vino esclavitud, el mismo faraón dijo, este pueblo está muy ocioso, vamos a ponerle cargas más pesadas, vamos a estar gastando mucho tiempo, que chaval, que fiesta, vamos a apretarles el yugo. Y le puso más carga. Y al pueblo no pudo guardar el Shabbat como, como lo hacían antes. Pero lo observaron. Note usted que Israel ha tenido varias esclavitudes. Las más nombradas es la esclavitud que vivieron en Babilonia y la de Egipto. En Babilonia ellos perdieron la identidad. En Babilonia perdieron la noción del tiempo. En Babilonia tuvieron que tomar los nombres caldeos de los meses del calendario babilónico y lo ajustaron a su calendario hasta el día de hoy hasta el día de hoy Egipto no, en Egipto el pueblo de Israel ellos llevaban un conteo ellos llevaron un conteo y aún mismo el abacador ya el día que salen de Egipto él les dice hoy es el inicio del año el medio aviv será el primer mes del año para ustedes y desde ahí ellos comienzan a hacer un conteo especial en Babilonia no Babilonia cuando ellos salen salen confundidos lamentablemente perdieron la noción del verdadero calendario y ellos comienzan a, a retomar el calendario caldeo o abiónico hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy el calendario judío está eh, muy sometido y mezclado a los meses caldeos ¿sí? entonces ellos pierden la noción nosotros por gratitud al Padre hemos recibido la revelación del de calendario de la Torah ¿sí? no solamente nosotros como Kehilá hay otros grupos que guardan el calendario de la Torah y que lo hacen conforme a lo que está escrito en el libro de Hanón. El capítulo 56 que leímos, el Padre dice en el verso 2, Barú, el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, dos puntos, eh, punto y coma, dice, que guarda el John Chaval para no profanar y que guarda su mano para hacer todo mal y al extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo me apartará totalmente Yahweh de su pueblo ni diga el eunuco he aquí que yo soy un árbol seco. Mire que usted sabe que el eunuco era excluido de la congregación. Era excluido totalmente. No tenía derecho a entrar a la congregación de Israel. Estaba excluido. Y el extranjero por lógico. O sea, ellos estaban apartados. Pero el hecho nomás de guardar el Shabbat, el hecho de observarlo, eso quitaba del medio esa exclusión. Es la importancia que tiene el Shabbat. Guardar el Shabbat implicaba para ellos libre entrada al extranjero y al mundo. Y eso es una bendición muy grande ahora. ¿Qué diremos de nosotros? La palabra dice que no solamente al extranjero o al eunuco, sino que dice la palabra, verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el Yom Chabal para no profanarlo y abracen mi pacto, yo lo llevaré a mi monte Kadosh, o sea, al monte de Sillón, y lo voy a recrear en mi casa de Tefilá. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de Tefilá para todos 
los pueblos. Y lo más importante de guardar el Shabbat aquí es que en el futuro dice yo les daré lugar en mi casa. En mi casa, verso 5, y dentro de mis muros y le voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Un nombre a Olán. Le daré un nombre que nunca perecerá. Bendito sea su nombre para siempre. El libro de Isaías ahí mismo, capítulo 66. Hay un texto que me llama mucho la atención. Verso 20. Dice así. Y pondré entre ellos, verso 19, señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Jabán, a las costas de Canas que no oyeron de mí, ni vieron mi cabot, y publicarán mi cabot entre las naciones. Y traerán a todos vuestros ajín, de entre todas las naciones, por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi monte Calos de Yahushalayim. Dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Y tomaré también de ellos para Coanín y para Levín, dice Yahweh. Porque como los chamaín nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Aleluya. Y de mes en mes, rollo de eso, y de Yom Chabal en Yom Chabal, semanalmente, vendrán todos a dar chacá, o sea, a adorar delante de mí. Y de Chabad en Chabad vendrán todos a bendecir delante de Yahweh, dice Yahweh Sebaón, aleluya, amén. Todo por qué? Porque se obedece el Chabad, porque se guarda el Chabad, porque hay una manera de obedecerle al Padre y eso honrando el Chabad. Así usted y yo no lo podamos guardar como dice la palabra por el trabajo, porque estamos trabajándole al farón, pero llevémoslo en el corazón. Amén. Perdón, 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 porque usted no puede ir a su trabajo y sentarse ya. Tiene que trabajar porque le está trabajando al faraón. Pero observe, lleve en su corazón. ¿Sí? Para eso hay un tiempo en el cual se recibe. Recibámoslo. Si vas al trabajo, llévelo en su corazón. Es que a veces ni se hace eso. Vamos al trabajo, pero nos olvidamos que chaval. Porque es que esa es la manera de guardarlo. Dice las raíces hebreas. Leía yo un comentario sobre el pueblo de Israel. Ellos vivían en una región que se llamaba Gosén. Gosén. Y sus habitaciones, ellos llevaban el conteo de los días. Cuando no pudieron guardar más el chaval. O sea, que tenían su tiempo, que cantaban a lava, que se reunían como congregación allá en Gosén. Entonces, cuando viene el faraón, ellos por las noches llegaban y comenzaban hacer rayitas cada día y cuando ellos contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6 ellos sabían que el séptimo era chaval y ese día para ellos aunque les tocaba labores de hacer ladrillo porque era la función de ellos ellos ese día para ellos ellos lo observaban no lo podían guardar pero estaban conscientes de que era el día que el abogado Yahweh les había apartado para eso. Es como cuando yo leía eso, 
Eh, yo recordaba la historia de Richard Umbra, eh, un predicador húngaro. Dice que él, él escribió varios libros en la casa. Uno de ellos, Torturados por Cristo, así llama el libro. Otros, 100 meditaciones desde la cárcel. Y dice que él, a él lo encerraron en una habitación de un metro por un metro, imagínate. E encogido. Y sencillamente, él cogía un, un, una piedrita y escribía los días. Rayitas, rayitas. Él estuvo siete años en esa, en esa posición. Ahí mismo tenía que hacer sus necesidades. Le pasaban la comida. Un, un parlante allí, en las cuatro esquinas de esa, de esa pequeña celda. Y un continuo decir, niega a tu Dios y muere. Niega a tu Dios. O sea, era un lavado... Con cadenas en sus hombros. Yo lo vi predicar a él personalmente cuando el Aba me permitió ir a Holanda en una, en, una, en, una, en una actividad que hubo una cruzada evangelística. Él fue el predicador. Cuando lo oímos fue que él comenzó a quitarse la, el saco, su camisa, y se descubrió el torso y comenzó a mostrar su espalda cicatrices de cadenas por delante y por detrás y estas cadenas las llevé por ocho años me las quitaron cuando me dieron libertad iba como a dos cuadras de la cárcel donde salía y comencé a hablarles de, 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 de Cristo y comencé a hablarles, a hablarles volvieron y me cogieron y volvieron y regresaron a la selva. Otros ocho años. 15 años. Dice mi manera de contar los días en esa celda eran rayitas. 365 rayas en el mes, en el año. Por ocho años, 16 años. Así hacía el pueblo de Israel en Egipto. Ellos contaban ciclos de siete días. Porque ellos aprendieron a contar el calendario de la Torah. Nunca lo olvidaron, a pesar de. Esto es algo que nosotros tenemos que guardarlo con el corazón. Estemos en el trabajo donde estemos. Vayamos donde vayamos. Tengámoslo en el corazón. Observémoslo, guardémoslo. Que si tú vas viajando y llegan las, las seis de la tarde o cae la tarde a orilla tu vehículo inclina tu rostro y dile padre gratitud por este nuevo chaval yo les he enseñado eso que muchos se van tarde hacia su finca recuerde que a las 6, 6 y 10 debemos de entregar el chaval hagamos un clamor de gratitud al padre porque es que eso trae bendición mira si tú y yo leemos de nuevo Isaías 56 hay una serie de cosas que el Abba Kadó Yahweh promete para aquellos que guardan el Shabbat y lo abrazan. Es abrazar. ¿Qué es abrazar? Con todo el corazón. ¿Ah? Con, todo el... Con todo el corazón. ¿Qué más? Con gratitud. Con gratitud. ¿Qué más? Atesorarlo. ¿Ah? Atesorarlo. Atesorarlo. Cuando tú abrazas algo, que los que guardan y abrazan el chaval, dice la palabra. Primero, no diga el extranjero ni el eunuco, yo soy un árbol seco. Eunuco, hay tres clases de eunuco. ¿Sí? A ver. ¿Cuáles son las tres clases? El que se hace, el que, el que nace, eunuco. O sea, el eunuco es esa persona que le servía a los reyes para cuidar a las reinas. Tenía que ser un eunuco. Alguien que estaba, ¿qué? 
llamémoslo así, castrado de sus órganos genitales. Ese es el, el eunuco que lo hacía a los hombres. Entonces ellos se aseguraban. El rey tiene su reina y hermosa, entonces vamos a ponerle un eunuco, pero pero que se ha castrado porque ese pronto me juega sucio entonces lo castraba ese es el eunuco por voluntad de los hombres hay otros que se hacían eunucos porque qué porque nacían eunucos se negaban a la mujer como el caso de Chelia Chau el mismo dice cierto es mejor que estén solos como estoy yo pero no es bueno que el hombre esté que y hay otros que se hacían eunucos ¿por quién? por el agua sí. eh, es lo que se llama en la iglesia católica ¿cómo se llama? el celibato el celibato entonces eso es un eunuco el que se hace un lujo por Yahweh, ¿cierto? Para servirle a él, el que se hace un lujo por los hombres, y el que se hace un lujo porque sencillamente Yahweh le dio esa característica. Le dio ese matán, como el que le ha echado. Bueno, pues, dice el eunuco, no diga el eunuco, soy árbol seco. O sea, guardar el chaval nos hace dar frutos para hombre de exaltación es, un amén, amén, aleluya. es una señal la palabra amén. dice que el Shabbat es una señal entre el abacado y y nosotros cuando cuando usted dice que usted es hebreo ¿quién le identifica a usted? cambio la pregunta ¿qué es un hebreo? Ah, uno que cruza al otro lado ¿cuántos han cruzado al otro lado? ahora ¿qué es cruzar? cambio la pregunta ¿qué es cruzar? pasar ¿pero pasar qué? de ser una persona que agrada al mundo para agradarle a Yahweh bueno Está buena la definición, pero ¿qué otra definición hay? Porque usted le dice que es un hebreo. Dice, alguien dice, no, pues cruzar de un lado a otro. Ah, pues entonces crucemos la calle. Nacer de nuevo. Dejar de bueno, nacer de nuevo. Miro qué dice. Instructora. Ramiro. ¿Qué es un hebreo? La, el, el niño le va a ayudar pues literalmente es cruzar pero es como cruzar una nueva cultura a un nuevo reino a un nuevo reino, cruzar a una cultura eh, ¿por, qué se le dice, ¿por qué se le dijo a, a, a nuestro patriarca Abraham? recuerde que el hebreo al primer hombre que le dijo hebreo fue Abraham él viene de un linaje de Ebed ¿Sí? Ebed es, es, el, es el, como el abuelo de, de Abraham Usted viene en esa generación, pero al se le llamó hebreo. ¿Por qué? Porque él cruzó. Él fue el primero que cruzó al otro lado. Recuerde que él fue, cruzó y él retornó para ir a Egipto. ¿Verdad que sí? Dice que allá casi pierde a su, a su hermosa mujer. ¿Cierto? Casi la pierde. Lo mismo pasó con los patriarcas. Fueron y retornaron. El único que no ascendió a Egipto, ¿quién fue? De los tres patriarcas. Isaac, Isaac, Isaac fue el único que no, no fue a Egipto, Abraham fue a Egipto, descendió a Egipto, porque siempre que hablamos de Egipto es descender, siempre que se habla de ya luchar allí, es ascender, es hacer aliyá, y descender es hacer tajitá, o sea, descender, caer, o sea, volver descender a Egipto, volver, volver al mundo. Volver al mundo. Entonces, ese es el verdadero hebreo, uno que ha cruzado al otro lado. Nosotros somos hebreos. ¿Cuántos dicen eso? Salimos de la religión. Salimos de la religión. Entramos a una nueva cultura. 
Yo no, yo no usaba eso. No usábamos eso, sí. No. Ni sabíamos. Hoy la uso. Y no me da vergüenza hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo una cultura. Desde el momento en que recibimos y creemos en Yahshua, nuestro machía, automáticamente nos volvemos hebreos. Somos hebreos. ¿Cuándo tocamos el sofá en la congregación antes? No le decía un nicho, le decía un cacho. Toca el cacho. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Sí? Pero tenemos una cultura. Y uno de los principios de esa cultura hebrea es el chaval. ¿O no? Ah, que yo soy hebreo. Guarda chaval. Yo qué voy a guardar eso. ¿Qué es lo primero que yo? ¿Qué es lo primero que ve uno en una ventista? observación del sábado ¿Sí o no? celosos con su sábado sagrado para ellos sagrado para ellos ellos a las 5 hay un muchacho que es ingeniero de la alcaldía sale a las 5 de la tarde en la, en, en la, tiene un almacén a las 5 y cuarto está bajando las rejas hasta el próximo domingo Ellos, ellos respetan ese día. Y una adventista que no guarde el sábado, no es nada, ni adventista. ¿Levanta qué? El pelo. La moña. La moña. Si no te ¿Ah? Los adventistas. No, los testigos de Jehová. La única religión que guarda el sábado es el adventista. El judaísmo. Yo he visto también la cruzada. ¿Ah? La cruzada. En la cruzada, bueno, guardan, guardarán. Hay algunos que guardan. Sí, pero no es una ley, ¿cierto? Como la de ti. Entonces, ¿qué es el chaval? El chaval hay que abrazarlo. Aleluya. Hay que guardarlo. Hay que observarlo. Hay que apegarnos a él. Aleluya. Porque es nuestra cultura. Esto no es un culto. No. No es culto, no es una reunión cualquiera, es el chaval, aleluya. El chaval no es, óigame bien, el chaval no es un lugar, es un estado. Voy para el chaval. Toma, dijo, voy para el chaval. Es que el chaval no está allá. El chaval no está allí, el chaval está aquí. Entra el chaval, es un estado. El chaval se recibe donde quiera que estés. Y desde ahí hasta cuando lo entregas, estás en chaval. Amen. Estés en casa, estés, eh, vengas aquí, o estés en el lugar donde estés, entras en un, en un estado. Es en el estado del reposo. Por eso hay que abrazarlo, hay que sentirlo. Aleluya, Barbaque. ¿Para dónde va? Voy para el chaval. Ah, es que el chaval está allá. No, no. El chaval no lo lleva ni lo trae. El chaval va aquí. Entra el chaval. Es el estado del chaval. Por eso usted tiene que, donde quiera que vaya, en un día como este, a partir de hoy, a partir de esta hora, llévelo, abrácelo. Estás haciendo algo, oye, chaval. Estás trabajando en tu casa porque le tocó. ¡Ey, chaval! ¡Aleluya! Cuando en los momentos en tu empresa donde estés trabajando, recuerda que el chaval, ámelo, abrácelo y vas a dar fruto para honra y exaltación de su nombre. Hazle un aplauso que, a él. Que, 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 que hay veces que está uno en chaval muy tranquilo y le llega una visita que no tiene ni idea de esas cosas. Entonces, tiene uno que aceptar y, y recibir la visita. Hacer claro. el cabecito, hacer el algo, pero saber que está mal. Claro, claro. Sí, porque hay cosas que uno no puede tampoco ir. No, es que hay alguien enfermo en la casa. Se enfermó. De insofacto. Lo único que cura ese dolor es, es, es comprarle una pasta, pero es que hoy chaval no, es que aguante. Hasta las 6 de la tarde mi hijo no le puedo ir a comprar la pasta. 
Y si a las seis se le muere. Claro. Mire, la vida, la salud y la familia prima sobre el chaval. Entendamos eso. Que llegó una visita. Hay que atenderla, no podemos decirle, no, váyase porque hoy chaval. Si la visita llega, si la visita llega, Que estás enfermo, te enfermas cualquier cosa, que necesitas calentar un agua, que necesitas comprar una pasta, cómprela. Cómprela, porque es que la salud prima sobre el chaval. Se le cayó el, 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 el novillo, el encuesto al vecino. Necesita ayuda. Vecino, vecino, camine y me ayuda a sacar el. No, chaval, olvídense, yo hoy no la compuesta. ¿Acaso si el güey de su vecino cae al hoyo, le ayudas o no le ayudas? Ayúdelo. Ayúdelo. ¿Ah? Ahora se lo digo. Ahora se lo digo. Entonces, mis amados, que necesitamos quitarnos esa venda de, de religiosidad abracémoslo abracémoslo en otras palabras reciba el chaval tranquilo nada de de, 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 de ritos que hay que prender dos velitas ¿Dónde está eso en la Torah no amado mío entre en el chaval abrace el chaval ame el chaval goces en el chaval disfrute el chaval comparta el chaval aleluya ¡Aleluya! 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 Es que todo esto, y mire usted que es diferente a un día de ayuno. ¿Cuántas veces nosotros ayunamos? Pero teníamos el dedo que amenazador. ¿De qué nos sirve? ¿Cuántas veces ayunamos? Y el vecino con hambre, no le damos un pedazo de pan. O sea, eso, esas son las cosas que se llama como Entonces, mire, vamos a terminar leyendo aquí. Porque así dice Yahweh a los eunucos que guardan mis días de chaval y escoquen lo que yo quiero y abrazan mi pacto, yo les voy a dar lugar en mi casa. Les voy a dar un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre Jaolán. Les daré que nunca perecerá. Tendremos un lugar en su casa. ¿Qué dijo el tejilista David? ¿Qué mejor que? Estar un día en la casa de Yahweh que mil fuera de ellos. ¿Qué nos otorga un día en su casa? El chaval. Dice la palabra que cuando yo abrazo el pan, él nos dará un lugar en su casa. ¿Cuántos anhelan un, un lugar aquí? ¿Sabe qué dice el tequilista David? Las golondrinas, las aves, hacen sus nidos junto a sus altares. Qué bendición. Y es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos. O sea, guardar el chaval nos asegura un lugar en su casa. Dígale a la persona que está a su lado: abrace el chaval y tendrás un lugar seguro en la casa. Le damos un aplauso a él. Dice. Yo le voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas. Ya sabemos que su nombre no es un nombre. Usted tiene un nombre mejor que el de hijos e hijas. La palabra dice que al final de los tiempos, él nos va a dar un nombre mejor. Hoy en día hay la costumbre ortodoxa, rabínica o judía, no sé cuál será, de cambiarse en el nombre. Yo no sé si es por revelación o no puedo juzgar, 
pero yo no me cambio el nombre hasta que uno, el lava me diga que lo cambie, o dos, espero a que él me lo dé. Ah, mejor, pero a que me lo dé. Cecilita, ¿cómo le podemos decir a Cecilita? Como el lava me queda chinita. ¿Dónde dice el texto que él nos dará un nombre? Y que está escrito en una piedrita. ¿Y qué texto está? En Jasón. En el libro de Jasón. ¿Lo buscamos? Alguien lo busca y me lo lee, por favor. Nombre mejor. Nombre mejor. Observar y guardar el chaval. Abrazar el chaval. Abrácelo. Alegres en el chaval. Y usted va a estar seguro de que tendrá un nombre que mejor que el de hijos e hijas. Impresionante. Vamos a leer. ¿Dónde está? Por favor. A ver, Jenny. El que tenga oídos, que oiga lo que. ¿Cuántos tienen oídos? Bueno, que oiga. Que salga vencedor le daré del maná escondido. Y le, le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce quien la recibe. Aleluya. Vuelvo a la leer, está bueno. Es una señal. Mire que las personas que comienzan este caminar del retorno, yo, ahí me llama mucho y me dicen, Moré, ¿dónde está la congregación? Ustedes guardan el chaval. Es lo primero. ¿Por qué? Porque es que el chaval es una señal. Es una señal. Es como preguntarle al dentista, ¿ustedes guardan el sábado? No guardan. ¿Por qué? Porque es una señal. ¿Una señal de qué? De pacto. Entre el Padre y nosotros. Amén. Abracemos el chaval, amados. Que esta reunión de inicio de chavado, de apertura de chavado, sea la más congregada. Aleluya. Sí puede llegar a ser. Aleluya. Un lugar donde esto se llene. Es un lugar que sea este, este, este tiempo de dos horitas, sea el tiempo donde voy a recibir el chavado, voy a abrazarlo. Aleluya. Y usted va a casa, va con el abrazadito y te levanta mañana abrazando al chaval. Vas al trabajo abrazando al chaval. Regresas a casa abrazando al chaval. Y cuando lo abrazas y terminas el día de chaval, le dice, Padre, he cumplido con ese pacto. Ahora sí terminamos, de verdad que sí. Ahora sí. Y a los hijos de los extranjeros, verso 6 que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi brit yo lo llevaré a mi monte Kadosh diga Emet ¿a dónde lo va a llevar el agua? ¿qué te otorga la ida al monte Kadosh? Eso lo dice la palabra. Claro, usted no, 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 no vamos a hacer como el pueblo judío hoy en día. El judío Hazarita que hace. Guarda el chaval. Lo, lo recibe. Los rituales y luego siguen a las 8. Después de que reciben el chaval, se van de parranda. Se van a hacer sus cosas. ¿Ustedes recuerdan a Jairo que era muy amigo de. De Jaimito. De Jaimito. Él estuvo en la cárcel en Israel. Por malas andanzas. Y él dice que él le tocó la celda con tres judíos. Dijo, pero qué gente tan consagrada a partir que guardaban el chaval. No se movían a él. Préndame la luz, le decían a él. Iban a ir al baño, pasen el papel higiénico. Eso es. Mejor dicho, no hay que más le decían. Pero lo cierto es que todo se lo ponían a hacer a esto. En el día de Chaval. Dios, pero el resto de semana, lo peor. Que apenas se miraba el Chaval, se perdían un cigarrillo. Terrible, terrible. Ese es el judío, Jazarín. Ese es el judío, Jazarín. Un judío mezclado. 
no temeroso, es un judío que no es caraíta, es que el verdadero yahudí es caraíta, es aquel que guarda la Torah, es aquel que guarda el Shabbat, es aquel que ama la palabra, aleluya, es aquel que tiene temor de Yahweh, es triste decirlo, pero estos que, que estaban allá haciendo esta celebración cuando, cuando entró este grupo terrorista, ¿Qué estaban haciendo? No, en, en una parlanda. En, una, en, 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 en un concierto. En un concierto. De acababan, música electrónica. Y acababan de terminar el chaval. Y precisamente en el día, uno de los días más sagrados que tiene el judío. Y de terminar. Terminando el chaval. Y su cot, que también es más de Estaba terminando su cot, el último día, el último y gran día de su cot. Que era el chaval. ¿Y qué tenían al frente? Ah, ese monumento de la imagen, el dios de Tailandia, el dios Buda. O sea, hay muchas cosas que hacían allí. Porque es que abrazar el chaval es tomarlo como propio, es hacerlo mío, es hacerlo parte de mi vida. ¿Cuántos dicen el mío? Es ponerse usted elegante para ese día. Ese metablaco. ¿Eh? Ahí, ahí es donde se da cuenta uno que, que ya bueno maldice a nadie, simplemente no, o sea, ahí podía la gente decir, es una maldición de parte de ya bueno, porque no eso, no, simplemente pagan las consecuencias de sus malos actos. Uno mismo se, se gana claro. eso. Por eso siempre a los caminos. Ya usted sabe. Se hizo malo. Este el camino no es bueno, entonces se verá. Entonces, esto, esto es lo que nosotros él quiere que nosotros hagamos. Abracemos el chaval. Y lo amemos. Y lo hagamos parte de nosotros. Amén. Y usted, cuando usted ama el chaval, cuando usted abraza el chaval, él te va a otorgar un lugar en la casa. Te va a dar un nombre nuevo, mejor que el de hijo seguida. Tercero, te va a subir al monte K2. Y termino, ahora sí termino. Y lo recrearé en mi casa de este pilar. ¿Qué es recrear? Alegrarse, gozarse. Gozarnos. Gozarnos. Este es el día que tiene que ser más alegre para nosotros. Comer juntos. Gozarnos. ¿Sabe qué tiene? Alguien que se fue para Panamá trabajó con, en una casa de judíos. Y decía: Tienen en, en, su, en su ropero la ropa de chaval tienen en su en su vajilla la vajilla para el chaval el mantel para chaval la mejor la mejor vajilla porque recuerde el chaval es un yo one y un yo ana one quiere decir un yo de deleite de disfrute de recrearnos y alegrarnos en el chaval, pero también es un John Anak, que quiere decir un día de luz. Un día donde tú te vas, vas a, a escoger, porque es que este es el día especial. ¿Qué? ¿Has estado todo el día en chancla? No, no voy a ir a la congregación en chancla. No, voy a poner bonito para el padre, aleluya. Claro, hay amados que vienen del de, de trabajo. Sí, mi zapatito. Mi papi también. ¿Ah? También mi papi. Mi papi también. Eso. Debe de ser así. Y mi papi también. Ah, está bien. Bien elegante. De bendición. Este día abrace. Les aseguro que les va a dar. Le va a dar fruto. No diga usted que usted es un árbol seco, que yo no sé hablar, que yo lo que hago no me sale bien, que yo no sé Segundo, te va a dar un lugar en la casa. ¿Cuántos dicen Te va a dar un lugar en la casa. Tercero, te va a qué? ¿Cuál es el tercer punto que dice? Nos va a cambiar el nombre. Te va a dar un nombre nuevo. Nuevo. Mejor que el de Mejor que el de Cecilia. 
a mí no me gusta. Mejor que el de Toño. Imagínate que por poquito me ponen la anacoreta. Porque es que el día 19 de agosto nació San Antonio de Anacoreta. Yo creo que mi papá le puso a mirar entre los dos nombres: Antonio o Anacoreta. Digo, no, Anacoreta. No lo bautiza el cubo. No. También dice la palabra que él, el hecho de guardar el pacto que es el chaval, él nos va a llevar a su monte la luz. Y ahí nos vamos a recrear. Nos vamos a recrear. Vamos a alegrar. Subiremos de sábado en sábado. Sí, de sábado en sábado. Amén. Ah, de chaval en chaval. Subiremos de chaval en chaval, de rollo de desenrollo de. Subiremos de fiesta en fiesta, aleluya. Nos gozaremos, nos recrearemos, nos alegraremos en él, aleluya. Y diremos, subamos al monte de Yahweh porque él allí nos enseñará su Torah, aleluya. Ahora sí termino. Ahora que está bueno. Este es un ensayo profético. Todas las actividades que hacemos aquí son una sombra que. De lo, que, de lo que ha de venir. Amén. La sombra Amén. 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 Nos vamos a gozar. Nos vamos a deleitar. Nunca olviden que el chaval es un día de deleite, un día de lujo. Vamos a gozarnos. Vamos a abrazar el chaval. Y nos vamos a disfrutar de este tiempo. Vamos a darle gratitud al padre, incline su rostro. Porque ya viene el refrigerio de la todo poderoso en el nombre de la doña Sua. Saludamos a los que están conectaditos. Ya huele bendiga y a cada uno de ustedes. Padre, hoy te bendecimos. Hoy te damos toda la paz. Gratitud por recordarnos sobre el chaval. Hoy nos alegramos. Padre, tu Torah dice, no diga el eucrupto al ciento por uno a Padre, tu palabra dice que nos darás un lugar en la casa tuya, aleluya, pero que también a Bacadó y Ave, tú nos darás un nombre mejor, que nos llevarás a tu monte Cados y nos recrearemos en tu casa Amén. de Tefila. Gratitud, Padre, bendice este pueblo, abrazamos el chaval con alegría, abrazamos el chaval con Sinca, abrazamos el chaval con suma alegría, creyendo que es parte del pacto, aleluya. Gratitud a Bacadó y Ave.